ਸਚਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੈਂ ਅਮਰਤਾ ਮਦਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਸ ਤੋਂ ਬਬਨੂਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਗਲੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਓ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਬਨੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਅਮਰਤਾ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹੌਟ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਮਰਿਤਾ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਖੁਨੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 92563 92563 92563 ਤੇ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਨੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਾਲਜ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਨਟੇਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਇਨਟੇਕ ਕਿਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਯੂ ਨੋ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਲਜਸ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਮਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਐ ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਖਾਸ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਬ੍ਰੈਮਟਨ ਯੂ ਨੋ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਲਜਸ ਹੈ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਲਜਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਬਟ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਨਗੇ 5-10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੁਣ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਮਤਲਬ 5-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ 20-25 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਈ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਪਾਉਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂ نو ਮਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇਲਾਵ ਮਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਪਟੰਬਰ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਉ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ ਜਿਆਦਾ ਲਾਹੇਮੰਦ ਰਹੇਗਾ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਮੰਚ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੈਲੀਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯੂ نو ਹੁਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੀਡਿਟੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਡੂ ਨਾਟ ਯੂ نو ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਟਰਸਟ ਔਨ ਐਨੀਬਡੀ ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਾਟ ਦੇ ਸੇ ਸੋ ਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਕਰੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਯੂ نو ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਜਸ ਕਿੰਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਓਪਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਡੈਡਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੈ ਯੂ نو ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੌਟ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਯੂ نو ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਥੈਟ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲ ਬੀ ਸੇਫ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਫਲੂ ਹੈ ਯੂ نو ਫਲੂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਯੂ نو ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੋਡੀ ਕੰਟੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਲਈ ਘਾਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯੂ نو ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਾਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਸੇਫ ਯੂ نو ਔਰ ਅਵੋਇਡ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਸ਼ੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਅਵੋਇਡ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈਂਡ ਕੰਟੈਕਟਸ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸੇਫ ਬਾਕੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਟ੍ਰੈਵਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਯੂ نو ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ पिछले जे रीसेंट स्टडीज दस रही है कि 50% ट्रैवलर्स कट गए हैं बहुत सारी कंट्रीज ते बैन भी लग गया है मतलब अगर कोई इटली तो चाइना तो बंदा आंदा है वो इंडिया नहीं आ पाएगा यू नो अमेरिका नहीं जा पाएगा कनाडा नहीं जा पाएगा सो so, इंटरनेशनल एजुकेशन दे इंपैक्ट की इंटरनेशनल एजुकेशन दे इंपैक्ट है कि उना कंट्रीज तो जेडे स्टूडेंट जान वाले सी सितंबर सेशन ली मई सेशन ली उना ते रोक लग गई हुन यू नो ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਜ਼ੇ ਵਧਣ ਪਰ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵਧਦੇ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੈਨ ਇੰਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਯੂ نو ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਬਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਯੂ نو ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤਕਦੀਰ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ यो ओ यू नो किसी नु मिलन तो को रोक नहीं सकदा इस करके बस अपना ध्यान रखो सेफ रहो प्रिकॉशंस लवो यू नो और बाकी रब ते छड़ दो जो वैगुरु दी रजा है उस रजा सानू राजी रहना चाहिदा है बट यू नो डेफिनेटली इंडिया मेनू एदे लेई थोड़ा जे पॉजिटिवली मेनू एदा इंपैक्ट दिख रहा है कि जे इंडिया विच केसेस नहीं वद्दे ते सितंबर सेशन ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟਸ ਵਧਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਦਿਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਜਾਣਗੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਕਰਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਸਕੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਯੂ نو ਆਪਾਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 12ਵੀਂ ਇਸ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 12ਵੀਂ ਯੂ نو ਮਾਰਚ ਦੇ 15 ਵੀਂ 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 12ਵੀਂ ਹੈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 2020 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਨੂੰ ਯੂ نو ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਸੁਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਲਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਯੂ نو ਸਿੱਧੇ 1 ਟੂ 1 ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੈ ਪ
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਟਲ ਰਮਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜੈਂਟਾ ਕਲਾਸਿਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੋ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹైదరాబాద్ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੋਚੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਲਾ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਲੇ ਦੀ ਡੇਟਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ ਹੈ 92563 92563 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਫਿਊਜ਼ਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੋਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿਤਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 7-7 6.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਯੂ نو ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 11 ਵੀਜ਼ੇ ਆਪਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਏਜੰਟਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ 11 ਵੀਜ਼ੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਚ ਆਪਾਂ ਲਏ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੋਟਲ 87 ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਂਗੂ ਢੋਲ ਪਿੱਟਦੇ ਆ ਇਹ ਨੋ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਰੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਮਾਊਥ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਵਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀਏ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਬਲੀਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਮੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਕੋਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਯੂ نو ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਈ ਅਕੈਡਮਿਕਲੀ ਬੱਚਾ ਵੀਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ 5.5 ਬੈਂਡ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਸਓਪੀ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਲ ਓ ਈ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਂਗੂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਐਸਓਪੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਜੋ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਵਾਈ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ
ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆਇਲਟ ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਕੀਏ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸਕੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੈ ਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕੇ ਜੀ ਸਰ ਏਜੰਟ ਦੀ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਲੱਸ 2 ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਜਦੋਂ ਏਜੰਟ ਫਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ 92563 92563 ਕਰਕੇ ਯੂ ਨੋ ਆਪਣੇ ਫੀਡਬੈਕ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰਬਰ 2 ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂ ਨੋ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਉਂਗਲੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸਿਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੂ ਨੋ ਐ ਔਰ ਐ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਯੂ ਨੋ ਕਸਟਮਰ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਉਹਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਔਰ ਐਸ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਭਲੀ ਪੰਤੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾਲਜ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਯੂ ਨੋ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਹੈ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫਿਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਲੋਗ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਧੋਖੇ ਤੜੀ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਬਚ ਸਕਣ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਏਜੰਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਏਜੰਟ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ ਸਹੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ ਸਹੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਮਨੈਂਟ ਫਰਦਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਨੋ ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਜੁਲਾਈ ਇਨਟੇਕ ਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਆਫਰ ਆ ਗਈ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੀ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨ
ਬਾਨਵੇਂ ਪੰਜ ਸੌ ਤ੍ਰੇਂਟ ਬਾਨਵੇਂ ਪੰਜ ਸੌ ਤ੍ਰੇਂਟ ਆ ਨੰਬਰ ਫੀਡ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਗਾਰਡ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ ਪਿਰਾਮਿਡ ਵੀਜ਼ਾ ਫॉर ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਜਲੰਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੋਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹైదరాబాద్ ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪਵਨੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ 2018 ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਏ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ 7.8 ਸੀ ਜੀਪੀਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਕੋਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯੂਰਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਚਆਰਐਮ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਫਟਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰਿਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ +2 ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ 53% ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ BSc ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਈ ਹੈਵ ਕੰਪਲੀਟਡ ਮਾਈ ਬੀਐਡ ਵਿਦ 74% ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਹੈ ਫੋਰਨ ਜਾਣ ਦਾ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਈ ਗੋਟ 5.5 ਪੈਂਡਸ ਇਨ ਵਨ ਮੋਡਿਊਲ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਫਟਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਈ ਗੋਟ ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਇਨ 10 ਡੇਸ ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਟੂਡੇ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਆਈ ਰੈਕਮੈਂਡ ਆਲ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫॉर ਫਾਈਲਿੰਗ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਸ and uh, i uh, recommend all the student please must visit pyramid e services and today i am very happy mera naam manpreet kaur hai main gurdaspur city to belong karti hu main apni 2018 vich plus 2 complete kiti te 68% marks aaye mere us to baad main abroad ja ke study karna chahti si te main ielts vich 6.5 overall score le us to baad mere relatives di reference to baad main pyramid e services ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਮੇਰੇ ਕੋਰਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਲਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਆਫਟਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਰੈਫਰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਬਰੋਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉਹ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰ